Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht's los. Tag 0. Also Tag der Anreise zum Jakobsweg. Ich stehe gerade am Hauptbahnhof in Köln natürlich. Oh, mein Zug kommt gleich und dann geht's los. Ja, hier in Paris angekommen. Und jetzt laufen wir quer durch die Stadt, sechs Kilometer, dann sind wir in Panas und von dort aus geht es weiter. So, Tag 0 auf dem Jakobsweg. Ich bin in Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen und ähm, es regnet. So eine Scheiße. Ja, solange es morgen nicht regnet, das wäre wichtig. Also nicht so viel vielleicht. Das wäre ganz schön. Und wenn doch, dann, dann ist es halt so. Aber das wäre halt nicht so schön. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Ne? Ihr wisst schon. Weniger Regen ist besser. Ja, und jetzt äh, laufe ich hier gerade noch ein bisschen durchs Dörfchen durch und dann geht es auch gleich schon in die Herberge und irgendwann auch schon Richtung Bett, weil so ewig, ewig lang mache ich heute ganz bestimmt nicht. Wir werden gerade schon was essen, das war ganz schön. Ne, ein bisschen Nahrungsaufnahme, ein bisschen Energieaufnahme für morgen vorsorgen. Und dann wird alles gut, denke ich. Ich meine, was soll schon schief gehen, ne? Kann ja gar nicht schief gehen, ist also. Ja. Ich wünsche euch was, wir sehen uns morgen. Ich glaube nicht, dass ich heute noch viel filme. Mal sehen. So, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Tag 1 beginnt. Ich stehe hier vor dem spanischen Tor, dem ersten Meter, den ersten Schritt auf dem Jakobsweg 2023. Ich würde sagen, los geht's. Schauen wir uns doch mal die Pyrenäen an. Und dann äh, machen wir das Beste aus dem Tag, der besonders anstrengend wird. Das, das weiß ich schon, aber ja, wird trotzdem gut. Bin ganz sicher. Der Ausblick entschädigt dann wieder. Also, ich mache mich auf den Weg. Warum wird das alles gut gehen auf den nächsten 800, 900 Kilometer, ne? Bitte schon. So, die ersten ein, zwei Kilometer sind geschafft. Und ihr seht, das ist schon anstrengend genug. Das ist nur der allererste Anfang. Ja, das ist die steilste Stelle hier. Die kommt jetzt gleich. Noch 10, 20 Meter geht es richtig hoch. Ne, die meisten, die den Weg schon gegangen sind, die kennen die Stelle hier. Äh, ganz eindeutig. Das ist hier der. Schlammfahrt, wenn man das erste Mal den Asphalt verlässt. Ich werde schon gehen. Muss ja weitergehen, ne? angekommen. Das erste steile, steile Stück ist geschafft und jetzt geht es weiter nach Horizon, immer weiter hoch. Hoch oben 
oben im Nebel. Okay. Na egal, da geht's lang. Immer weiter hoch. So, ich hab's geschafft. Ich bin angekommen an der Herberge Horizon, mitten in den Pyrenäen. Das war das anstrengendste Stück. Hier ist er. Oh, das war richtig geil. Los geht's. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt hat es gerade 20 Minuten geregnet oder so. Vielleicht eine halbe Stunde. Einmal richtig nass geworden. Kommt richtig gut. Laune ist trotzdem noch gut. Alles wunderbar. Ich glaube, ein bisschen mehr über die Hälfte habe ich schon geschafft heute. Ich bin oben. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Yeah. Hi, <lacht> ja. ja, mittlerweile befinde ich mich wieder in Spanien. Ich bin gerade am Rolandsbrunnen vorbeigelaufen. Vielleicht mal einen kleinen geschichtlichen Hintergrund bezüglich dieser Tatsache, dass dort ein Grund steht, ist gebaut an der Stelle oder wahrscheinlich nicht genau an der Stelle, irgendwo hier in der Gegend. Die Schlacht von Ronswalde, die Nachhut von Karl dem Großen, angeführt von Roland, oder Roland, der ist hier in einem Hinterhalt der Sarazen oder Mauchen oder bin mir gar nicht sicher, weiß jetzt gar nicht, geraten. Ja, und fand dort hier sein Ende. Und, Ihm zu ehren, weil das wohl ein toller Ritter war, ein toller Geil, steht hier heute eben der Rolandsbrunnen und versorgt Pilger mit Trinkwasser. Ja, jetzt sind wir in Spanien und da bleiben wir auch bis zum Ende. Sehr geil. So, der Ibaneta-Pass liegt hinter mir. Und äh, jetzt gibt es noch einen Hügel, einen Berg, der vor mir liegt und das ist der Col de Lepoeda. Und an, deren, an dessen äh, Talanfang, da liegt auch schon Rotswald. Mein heutigen Ziel, es ist nicht mehr weit. Ich habe das Allermeiste geschafft. Aber der Anstieg jetzt gleich, der wird noch mal ein bisschen heftig. Der wird noch mal ein bisschen heftig, Leute. Und ein bisschen. So, ich befinde mich auf dem Abstieg. Weit ist nicht mehr. Fast geschafft. Und die Beine sind auch noch dran. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin angekommen in Roswalde. Ja, und hinter mir, da seht ihr auch das Kloster, die Herberge. Das ganze Gebäude hinter mir, das Helle. Das ist die Pilgerherberge, die öffentliche. Und dementsprechend kann man da auch nicht reservieren. Das ist immer gut. Da habe ich noch einen Platz gekriegt. 
Ja, ich bin froh, dass ich angekommen bin. Es war anstrengend heute. Aber nicht ganz so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte, was vielleicht am Wetter lag. Äh, heute war kein Sonnenschein, es war die ganze Zeit super neblig. Ähm, es hat auch ein bisschen geregnet zwischendurch, mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber das ging noch irgendwie. Aber trotzdem ist man natürlich irgendwie nass und dann ist einem kalt und dann sind die Klamotten nass und ihr wisst ja schon, äh, das ist so. So geil ist das nicht, aber es ging. Erstaunlich gut überstanden. Eigentlich bin ich fit. Gerade. Relativ. Also nochmal machen würde ich es nicht, aber bin halt bis fit. Ja. Und dann gibt es gleich noch ein Abendessen. Ähm, auch hier in der wo hier in irgendeinem Nachbargebäude. Ja, ein paar Leute habe ich natürlich auch schon kennengelernt. Natürlich, es muss ja sein. Ne? Jeder, das geht gar nicht anders. Man kann sich dem eigentlich kaum in, entziehen. Das heißt, man will unbedingt niemanden sehen. Ansonsten. Oh, alles gut. Schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen. Ne? Bis dahin. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Roncesvalles. Tag 2 beginnt. Es ist kurz vor 7. 10 Minuten vor 7. Denn gleiches Frühstück um 7 Uhr. Und äh, dann geht's weiter heute. War eine gute Nacht. Ich habe extrem gut geschlafen für die Verhältnisse hier. Also viele Leute in einem Saal, aber ich habe wirklich gut geschlafen. Bis halb sechs, glaube ich. Das für den Anfang echt gut. Hm. Schmerzen? Eigentlich fast keine. Es ist ein bisschen so... Also ich weiß, dass meine Muskeln nachher im Arsch sein werden. Und was ist eigentlich alles gut. Ja, ich wünsche mir einen schönen Tag. Und euch auch natürlich. Morning, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt ist es nicht mehr weit, ich bin fast schon da. Hello, my friend. Are you, are you fine? Are you good to What an awesome guy. See you. Die ersten drei, vier Kilometer sind mal wieder geschafft und ich bin auch nicht mehr ganz allein unterwegs. Viele Menschen hier. Ist gut, was los heute. Mal sehen. Ja, alles gut. Weiter geht's. Yep. Nein, du musst drunter her dich buddeln. Buen Camino. Great. Ich mag diese Wälder ja, ne? Fantastisch. Und ihr habt schon gesehen, ich habe schon Gesellschaft gefunden. Großartiger Tag schon wieder. Alles Bestens. Tschüss. Ihr wisst ja, ein echter Pilger trinkt Wasser aus einer Muschel. Fantastisch hier. Woohoo. I'm here again. Can you 
This is awesome. Fantastic year. Oh Gott sei Dank, bin ich reingefallen. Das wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn man das auf Video gehabt hätte. Ne? Wenn da einer so reinplumpst, das wäre nicht so gut gewesen. Okay. Auf geht's. Gute Laune. Ich habe es geschafft, ich bin angekommen in Sibirien. Das war Tag 2. Gar nicht mal so anstrengend heute. Eigentlich ist alles gut gegangen. Fantastisch. Ich freue mich schon auf den Nachmittag. Und auf das Bierchen. Und weiter geht's nach La Rasuania. Da war ich noch nicht. Da habe ich zumindest noch nicht geschlafen. Ja, wenn alle wollen, ne? dann geht man halt einfach mit. <lacht> Manchmal. So. Kann ich immer nur Pläne machen, manchmal muss man auch und dann sein. Ich bin weitergelaufen und zwar nach Sarasuania, dem nächsten Örtchen, so 5-6 Kilometer weiter. Und jetzt stehen wir hier vor der Herberge und wie das hier auch hat. Das wird schon. Stay for that uh, like one hour now. You know, clap your hands. Clap your hands behind your neck. <lacht>
Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 3 auf dem Camino de Santiago. Heute geht es nach Pamplona, ich starte gerade in der Rasuania. Und es äh, ist schon geschäftiges Treiben hier. Aber es geht los. Wird ein, großart ein großartiger Tag, habe ich so ein Gefühl. Habe auch richtig gut geschlafen, voller Energie. So, mehr gibt's nicht. Hallo! Ach, großartig. Ist fantastisch. Jetzt gerade einen Hügel rauf. Und drei Minuten später gehst du auch wieder runter. Jedes Mal. Einfach jedes Mal. Sehr gut. So, die erste Pause des Tages liegt hinter mir. Ich habe gerade gefrühstückt und gab einen schönen Kaffee, einen leckeren Kaffee, einen guten Kaffee. Und das erste Mal Tortilla. Und wer mich kennt, der weiß ja jetzt schon, wie wichtig mir das ist. Fantastisch. Ich bin einfach nur glücklich. Die Sonne scheint, es wird wärmer jetzt langsam. Ja, so ist das, wenn man die Pyrenäen so langsam aber sicher dann hinter sich lässt. Ne? Heute Pamplona. Fantastisch. Ich freue mich richtig. Ja, und bis dahin habe ich noch gute 10, 12 Kilometer vor mir. Ist nicht weit heute, kurzer Tag. Dafür haben wir ja gestern etwas mehr gemacht. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf Pamplona. Und die Kirchenherberge. Das wird gut. Bis dahin. So, der erste größere Hügel heute ist auch schon wieder geschafft. Ich fühle mich einfach gut heute. Ach, was ein herrlicher Tag, die Sonne kommt raus. Beste Laune, ich sag's euch. Es könnte nie besser sein, wirklich nicht. So, und ich bin wieder angekommen auf der berühmt-berüchtigten Brücke vor Pamplona, wo ich vor fast drei Jahren meinen Hut verloren habe. Kann mir diesmal nicht passieren, hab keine auf heute. <lacht> Schöne Grüße an alle, die dabei waren. Auf bald mal. So, das sind die ersten Vororte von Pamplona. So sieht das hier aus. Das hier. Das ist eine schöne Stadt. Das wird gut. Jihi. Ich bin in Pablona angekommen. Ich glaube, das ist die Brücke, die jetzt in die Kernstadt führt. Uhu.
Hat euch das Video gefallen? Sehr gut. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert fleißig unter dem Video. Ich beantworte alles rund um das Thema Jakobsweg. Und wenn ihr dann auch nicht genug kriegen könnt, dann freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abonnement. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Also Randa, Dankeschön. Macht's gut.